E aí pessoal, beleza? Pra você que não conhece o Henrique, esse aqui é o nosso canal, não é só o meu, é o nosso canal. Eu vim falar um assunto meio polêmico, não tanto, né? Mas é sobre o rebaixamento do Cruzeiro. Vamos ver tocando, espectador. E pra você, torcedor, que deve estar sofrendo um ano dessa, é. Eu sou de Belo Horizonte, quem não conhece, sou de BH. Até então, naquela época, uns tempos atrás, né, posso dizer, uns sete anos atrás, eu torci muito, muito pelo Atlético. E depois o Atlético foi campeão Libertadores. Dali então, eu já não, tem, não tive mais essa torcida como, posso dizer, maluco, né? Brigava, discutia para o time, porque dali então eu caí na real, que não é tanto mais o time, mas sim a minha, a minha vida, porque a comemoração eu fiquei até 4 horas da manhã, briguei com tanta de gente, discuti, podia ter morrido, tava vendo que fervor ali e tal, aí eu caí na real, e o mais importante é você, então você é torcedor do Cruzeiro. Minha esposa é cruzeirense, minha esposa tem então, um filho, eu vi o relacionamento dela aqui cruzeirense também, e ele é bastante, eu posso dizer, é, doente, eu posso dizer, por causa de time, que aí entra ego, que geralmente o pessoal do Cruzeiro é muito egocêntrico, né, porque o Cruzeiro teve muitas conquistas, deixa um pouquinho em cima, que é da luz do sol, tem o mesmo trabalho agora. Porque teve muito, ganhou muitos títulos, alguns títulos eu achei muito, na minha cabeça, no meu modo de pensar, eu achei bem estranho, né? Com a influência do Zezé Perreira, política e futebol é isso, né? Se você não tem influência de políticos, você, você não consegue tanto. Tanto é que esse, talvez, esse ano que é o abaixamento do Cruzeiro, quem que teve que voltar pro, pro Cruzeiro é o Zezé Perreira. Então, são fatos, são coisas que a gente tem que botar na balança. Entendeu? Tudo tra funciona através da política. Então, você aí, torcedor, a lei já foi rebaixado. Naquele tempo, triste. Fiquei, posso, posso bem dizer, eu fiquei bastante triste naquele tempo, mas depois com o tempo você aprende. Viva você, viva sua família, viva sua vida. Né? Posso parecer difícil. Porque tem muita, muita gente que vive mais futebol que a própria vida, né? O amor da pessoa é futebol. Então, viva a sua vida, mas curta sua família, estuda, procura seu conhecimento, trabalhe, procura ganhar dinheiro. Porque futebol é passageiro. Vai é passar um tempo, você vai passar. Você vai ver que você gastou, perdeu muito tempo, mais que seja bom ou ruim, vai depender se você ganhou ou perdeu, né? Gasta muito ego para que no final das contas nem você sabe. Então fica uma dica aí. O Cruzeiro foi rebaixado pelas políticas passadas, os diretores passados, que eu mesmo vi. Eu estava começando a fazer merda. O Dizer já estive em Carvalho, eu vi no vídeo dele outro dia. O Cruzeiro não devia nada praticamente. Hoje, pelo que já se falou no vídeo dele. O Cruzeiro hoje deve 700 milhões, quer dizer, tá, passou, passou até com dívida em 5 anos, praticamente ao menos. E você vai ficar sofrendo? O Serginho, que era lá do, 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 do programa da Alterosa, falava, falava e tal, aí entrou e também sacaneou com, com, com o futebol. E dizia que era torcedor fanático, amor, que amava o Cruzeiro, não amava nada. Não amava nada. As pessoas só, só querem o interesse próprio. Só o interesse próprio. Então, fica a dica para você, torcedor do Cruzeiro, que hoje, esse ano, teve um time que só fez palhaçada. O Thiago Neves já foi um bom jogador, mas só entrou para fazer gracinha. Colocava aqueles memes lá na internet de fica triste, fica triste, não. Hoje mesmo você não vê ele mais fazendo essas palhaçadas dele, por quê? Só veio pra fazer gracinha, só pra falar. 
O cara vem na, no, pra jogar, o cara vem com ser contratado pra jogar futebol, o que que ele faz? Piada. Ganhou, Tito Mineiro ganhou. Mas o Cruzeiro foi muito maior que isso já. Eu vivi Cruzeiro. Eu vi Cruzeiro em 2003. Que eu falo com a minha esposa que aquilo ali. Pra mim foi um, uma seleção que tinha em 2003, Cruzeiro. Foi um time que eu, tinha, eu sempre fui fã do Alex. Quando ele jogou no Cruzeiro em 2003, eu ficava, posso dizer assim, maravilhado com o cara. O cara joga bola demais. Eu gostava mais do time de 2003 do Cruzeiro que o próprio meu. Que nem é o meu time que eu torço, né? Que hoje eu só acompanho, já não. Se ganhou, ganhou, perdeu, perdeu, não mudou. Não vai mudar nada a minha vida. Quer dizer, se pudesse pelo menos me retribuir aquele tempo ali que eu tô perdendo vendo futebol, todo dia ganhando. Com a, com, sei lá, o um ingresso para um jogo. Ah, nossa, não ganha nada. Ele só gasta. Então, com certeza, todos os as redes, as mídias vai pedir para você acompanhar o time da Série B. Sabe por quê? Porque precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro para bancar jogador, precisa de para fazer tanta coisa. Então, fica atento. Procura viver a sua vida. Viva suas coisas. Viva sua família. Domingo mesmo, na tarde, pode ir para um campo ou ir para a igreja. Que eu nem aconselho tantas coisas. Tipo, ir para a igreja tanto. Porque também... Se você não souber a igreja que você tiver, você está sendo enganado. Então, procura viver a sua vida, a sua família. Não perca tempo com você e sua família. Não perca tempo com, com coisas que passageiras. Um abraço a todos. Se gostou do vídeo, se inscreva. Compartilhe. Tá, turma. Eu sei que esse é um momento duro para a torcida. Para quem é torcedor. Para quem é fanático. Para quem não é, que é parecido comigo. É assim. Então, há muitos torcedores que posso dizer que babavam do Zé Perrel e tá aí, ó. Como sempre, falas, falastrão, né? Hoje não tem um cara pra ficar atacando, falando besteira, como ficava no passado aí. Hoje vive só ele. Então, quer dizer, já não tem mídia tanta pra poder ficar zoando. Então, torcedor, acorda pra vida. Futebol não é, não é, não é só... Bom. Só isso não. Futebol você vai ali curte. Curte. Um minuto. Desde, desde quando não influencia a sua vida, seu humor. Né? Aí sim. Aí é bom. Você vê, curtir. Uma outra coisa normal, sei lá, como eu mesmo posso parecer palhaçada, mas eu gosto de ver. Gosto de ver futebol acompanha ainda. Gosto do Flamengo sair na máquina. Mas teve o que? Dinheiro. Em 2014, o Alexandre Carinho falou na... Tem no YouTube vários vídeos dele. Ele falou assim que se deixasse o Flamengo ficar limpo, né? Sem dívida e chute, ia ser uma máquina. 2014 aí, ó. O Flamengo limpo, ia virar uma máquina. E com o jogador daí de BH. É, até se cruzeiro não quis o Bruno Henrique. Só daí de BH. A gente tem muitos conhecidos que conhecem ele. Inclusive o Dinei, Dinei que coloca outros vídeos no, no, no canal, no, no Facebook dele. Dinei lá de BH do Morro da Vaca. Então pra vocês verem a prioridade que, nós, que os times mineiros dão. Tudo futebol é interesse. Interesse do, dos diretores. Interesse do bolso deles. Eu fico meio chateado com isso mesmo. Porque quem é fanático não merece estar tá? O cara fica aí brigado com a esposa, filha, amigo, mãe, irmão, amigo, que nem, nem amigo tanto, né? É ninguém zo, zo, zoador. Então pensa direitinho, analisa o, o, o time que você torce e vê. É com o não é com o coração não. Que esse ano parecia, parecia que o Cruzeiro ia ganhar, ia ganhar muita coisa. E acabou que não ganhou nada e foi rebaixado. E fica atento que a Série B, se não tiver investimento pesado, se um time bom, não sobe. Você vê o América aí, tem que ir para voltar. Um ano lá, ficou, pode ter certeza que a tendência é complicada. 
Com 700 milhões, diz, como diz já esse devendo ainda piora. Que ninguém quer investir no tipo de devendo muito. Salve seu galo para dizer isso. E o Botafogo já tá beirando aí para quebrar. Um abraço para todo mundo. Fique com Deus. Se gostou, dá o um like. Ou se quer mais conteúdo meu desse vídeo, desse canal, se inscreva. Tá bom? Um abraço para todo mundo. Fique com Deus. Bora trabalhar, né? A vida continua.